वेलकम टू चैनल इन द बायोलॉजी नाइन क्लास आज हम चैप्टर नंबर एट न्यूट्रिशन में जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन ऑफ फूड तो आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन ऑफ फूड इन स्मॉल एंड लार्ज इंटरस्टाइन में स्टडी करेंगे इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने डाइजेशन ऑफ फूड स्टमक में स्टडी किया और आज हम देखेंगे कि स्टमक में डाइजेशन के बाद जब फूड स्मॉल और लार्ज इंटरस्टाइन में एंटर होती है तो किस तरह से फूड को डाइजेस्ट किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट नंबर वन इज द डिटिनम नंबर टू जिजिनम एंड नंबर थ्री इज द इलियम इस डायग्राम में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के इन थ्री पार्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं हेयर ऑन द टॉप इज द डिटिनम देन इन द सेंटर इज द जिजिनम एंड एट द बॉटम देयर इज प्रेजेंट द इलियम लेट सी वॉट इज जुडिनम इट इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर्स इट इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग पायलोरिक स्पिंटर के साथ कनेक्ट करता है ड्यूटिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जहां स्टमक पायलोरिक स्पिंटर के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन में टेक प्लेस करती है थ्री सिक्रीशन आर मिक्सड हेयर इन टू द फूड नंबर वन बाइल नंबर टू पेंक्रियाटिक जूस एंड नंबर थ्री इज द इंटेस्टिनल जूस Let's see what is bile. Bile from liver helps in the fat digestion through emulsification. Bile की formation तो liver में होती है but इसका storage gall bladder में होता है Then gall bladder से small intestine के duodenum वाले portion में इसको भेजा जाता है जहां पे ये fat molecules की emulsification का काम करती है Now what is the emulsification of fat? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू फैट के बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके फैट के ड्रॉपलेट्स में या इमल्सिफाइड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइल के साल्ट खुद को फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स के साथ सराउंड कर लेते हैं एंड देन इस लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड कर देते हैं देन इन फैट ड्रॉपलेट्स की रिमेनिंग डाइजेशन पेंक्रियाटिक लाइपेस के थ्रू टेक प्लेस करती है Now what is pancreatic juice? Pancreatic juice from the pancreas contains enzymes. Pancreatic juice एक second type की secretion है जो कि duodenum में pancreas के through आती है Pancreatic juice में different kind के enzymes present होते हैं like trypsin. Trypsin ऐसे enzymes हैं जो proteins की digestion में help करते हैं Then is the pancreatic lipase जो कि lipids की digestion में help करते हैं Bile के through फैट की इमल्सिफिकेशन होने के बाद जब उसे स्मॉल साइज के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है देन पेंक्रियाटिक लाइपेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इन ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन करके मोनोग्लिसराइड्स और फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं देन आर दैंक्रियाटिक एमाइलेस पेंक्रियाटिक एमाइलेस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन को हम इस डायग्राम के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं लाइक पेंक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल एमाइलेजिस कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देते हैं जबकि बाइल सॉल्ट और पेंक्रियाटिक लैपेजिस फैट्स मॉलिक्यूल्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं जबकि ट्रिप्सिन वो एंजाइम्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करके उन्हें शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड्स और डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं नेक्स्ट द थर्ड वन सिक्रीशन इज द इंटेस्टाइनल जूस दिस जूस फ्रॉम इंटेस्टाइन वॉल्स कॉन्टेन्स मैनी एंजाइम्स फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ फूड इंटेस्टाइन की वॉल से जो इंटेस्टाइनल जूस निकलता है उसमें ऐसे तमाम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक प्रोटीजेस लाइपेजेस एमाइलेजेस जो कि ऑल काइंड्स ऑफ फूड की रिमेनिंग डाइजेशन में हेल्प करते हैं लाइक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स नेक्स्ट द सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द जिजिनम इट इज 2.5 मीटर्स लॉन्ग नेक्स्ट टू द ड्यूडिनम इट इज कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स नेक्स्ट टू द ड्यूडिनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट प्रेजेंट होता है इन द सेंटर दैट इज जिजिनम जिजिनम रेस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स में अपना रोल प्ले करती है द लास्ट वन पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द इलियम लास्ट थ्री पॉइंट फाइव मीटर्स लॉन्ग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द इलियम इट इज कंसर्न विद द एब्जॉर्बन ऑफ डाइजेस्टिड फूड दिस वन हेयर इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज इलियम फर्स्ट टू पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक जुडिनम और जिजिनम को हमने देखा दैट दे प्ले their role in the digestion of food जबकि last part जो है small intestine का ilium इसका function digested food की absorption करना होता है 
लेट्स सी कि ये एब्जॉर्बेशन किस तरह से टेक्स प्लेस करती है एब्जॉर्बेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विली देयर आर सर्कुलर फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ द इलियम हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली इट इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ इनर वॉल एंड हेल्प अ लॉट इन एब्जॉर्बेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड इलियम दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी इनर वॉल में कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आती हैं जिनको विली बोलते हैं ये विली स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर साइड पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं और इस तरह से फूड की एब्जॉर्बेशन में हेल्प करती हैं एब्जॉर्बेशन ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड्स सिंपल शुगर एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन इन टू द ब्लड कैपलोरीज प्रेजेंट इन द विली ब्लड कैरीज देम अवे फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन वाया हिपैटिक पोर्टल वेन एंड गोज टू द लीवर फॉर फिल्टरिंग रिमूवल ऑफ टॉक्सिन एंड न्यूट्रिय प्रोसेसिंग स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल के क्रॉस सेक्शन को अगर स्टडी करें तो वो कुछ इस तरह से नजर आता है दैट ईच विली इज सराउंडेड बाय द ब्लड कैपरीज इन ब्लड कैपरीज में मौजूद ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर तक भेज देता है हिपैटिक पोर्टल वेन वो वेन है जो यहाँ से ब्लड को लीवर तक लेके जाती है सो दैट ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन की जाए और उसकी क्लीनिंग की जाए एब्जॉर्बन ऑफ शुगर्स को हम इस डायग्राम के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसमें देखा जा सकता है कि डाइजेस्टेड फूड में से सिंपल शुगर्स को ब्लड अपलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस डायग्राम के थ्रू हम अमाइनो एसिड की एब्जॉर्बन को स्टडी कर सकते हैं कि पॉलीपेप्टाइड्स की ब्रेकडाउन के बाद जब वो सिंपल अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं देन ब्लड कैपरीज के थ्रू इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है नेक्स्ट इज द एब्जॉर्बन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिस्ट्रोल्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिस्ट्रोल्स आर एब्जॉर्ब इन टू लिम्फेटिक वेसल्स लेक टील प्रेजेंट इन द विली विच कैरीज दैम टू द मेन लिम्फेटिक डट फ्रॉम वेयर दे एंटर इन द ब्लड विली में ब्लड कैपलरीज के साथ साथ लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं एज वी एब्जॉर्ब के सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्बन तो ब्लड कैपलरीज के थ्रू हो जाती है जबकि फैटी एसिड्स एंड ग्लिस्ट्रोल्स जो कि फैट के सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनको लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करवाया जाता है नेक्स्ट ऑब्जर्व करते हैं एब्जॉर्बन इन लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्बन ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन आफ्टर द एब्जॉर्बन ऑफ फूड इन द ब्लड द रिमेनिंग मास एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्बन ऑफ फूड इन द ब्लड टेक प्लेस करने के बाद रिमेनिंग मास जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाती है नेक्स्ट आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन देर आर मेन थ्री पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन सीकम कॉलम एंड रेक्टम इस डायग्राम में हम इन तीनों पार्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं दिस वन पार्ट इज द कॉलन कॉलन के फर्दर थ्री सेक्शन है दिस वन इज द ट्रांसफर सेक्शन हेयर इज द असेंडिंग कॉलन एंड दिस वन इज द डिसेंडिंग कॉलन then this one t shaped swollen portion is called the cecum and here is the rectum cecum pouch that forms the t junction with small intestine is called the cecum cecum wo wala portion hai jahan small intestine large intestine ke sath ek t section form karti hai aur yahi se colon ki ascending limb start hoti hai next is the colon from colon water is absorbed into the blood many bacteria live in the colon they produce vitamin k which is necessary for coagulation of the blood jis tarah se stomach aur small intestine food ki digestion aur absorption mein role play karte hain similar like that large intestine ka main role jo hai that is absorption of water इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड कोगुलेशन हेयर मीन्स द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड नेक्स्ट इज द फीसेस एज द वाटर इज एब्जॉर्ब द सॉलिड रिमेन्स ऑफ फूड आर कॉल्ड फीसेस जब रिमेनिंग फूड में से जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो रिमेनिंग सॉलिड बचता है उसको फिसेस बोलते हैं इट कंटेन्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल ऑफ फूड देन बाइल पिगमेंट्स अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया वाटर एंड स्लफ्ट ऑफ सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल स्लफ्ट ऑफ सेल्स एयर मीन्स के एलिमेंट्री कैनाल से कुछ फूड के साथ जो डेड सेल्स या कुछ सेल्स उतर कर आ जाते हैं दीज आर कॉल्ड द स्लफ्ट ऑफ सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल नेक्स्ट इज द रेक्टम लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज द रेक्टम वेयर फीसेस आर टेम्पररीली स्टोर्ड 
here can see the last part of the large intestine that is rectum so feces ko large intestine se rectum mein transfer kar diya jata hai jahan ye temporary store kiye jate hain anus rectum opens out through a pore called called anus so anus wo pore hai jahan se rectum mein maujood feces ko excrete out kar diya jata hai next is the defecation defecation here means the excretion or removal of waste material from the body when rectum is filled with the feces it gives rise to a reflex and anus is open for the defecation rectum jab feces ke sath fill ho jata hai then ek reflex generate karta hai jisse anus ka pore open ho jata hai and waste material ko body se excrete karwa diya jata hai इस रिफ्लेक्स को अकॉर्डिंग टू द विल इनहिबिट कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं जबकि बहुत छोटे बच्चों में ये इनवॉलेंट्री होता है एक्शन मींस बच्चे अकॉर्डिंग टू विल इसको कंट्रोल नहीं कर सकते ड्यूरिंग ग्रोथ द चाइल्ड लर्न टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड बच्चा ये लर्न करता है कि किस तरह से इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल किया जाए फाइनली हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन ऑफ फूड को कम्प्लीट एलिमेंट्री के नाल में समराइज कर लेते हैं फर्स्ट पोर्शन दैट इज द बकल कैविटी जहाँ मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड एक प्लेस करती है स्लाइवरी एमाइलेज ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं देन इसोफेगस बोलस ऑफ फूड को बकल कैविटी से स्टमक में शिफ्ट करने का रोल प्ले करती है देन स्टमक में रिमेनिंग डाइजेशन ऑफ फूड एक प्लेस करती है मैकेनिकल एक्टिविटी के थ्रू देन By the chemical digestion, uh, proteins or fats की digestion take place करती है The next is the small intestine. Small intestine में भी digestion and absorption of food take place करती है both mechanically and chemically. Like carbohydrates, fats and proteins वगैरह की digestion यहाँ take place करती है और उसके साथ साथ absorption of digested food भी टेक प्लेस करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में देन लार्ज इंटेस्टाइन में जस्ट मैकेनिकल डाइजेशन टेक प्लेस करती है और इसमें किसी किस्म की कोई केमिकल डाइजेशन का रोल नहीं होता जस्ट कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं इसके अलावा एब्जॉर्बन ऑफ वाटर मिनरल्स वाइटामिन और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यहाँ टेक प्लेस करती है Also, you have clear understanding about the digestion and absorption of food throughout the alimentary canal. तो मिलते हैं next topic में next lecture के साथ जिसमें हम study करेंगे what is the role of liver in digestion of food. जाने से पहले अगर आप हमारे channel पर नए हैं और अब तक channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe button को click कर दीजिए और bell icon को press करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले नए lectures के बारे में alerts मिलते रहें. Thank you.